Na nilikuahidi kwamba tutakuwa tukienda pia katika mikoa mbalimbali kuzungumza na kina mama wengine ambao wamekuwa katika juhudi na michakato hii ya kuhakikisha ya kwamba hadhi ya mwanamke inafikiwa. Sasa tunaelekea kule mkoani Iringa ambako tunaungana na Scholastica Mariti. Yeye ni katibu wa kikundi cha wanawake kutoka katika uh, chuo cha Ruwa pale kwenye kwa kufupi wanaita Ruku. Habari za asubuhi Scholastica. Salama kabisa habari. Salama, Dar es Salaam ni kwema na leo huko nyie ndio ambako maadhimisho makubwa yanafanyika. Kwa upande wako siku ya leo inakupa hisia gani? Uh, siku ya leo kwa kweli ni siku ambayo tunaona na thamani ya mwanamama katika jamii. Kwa hiyo hamasa kubwa inayoipata ni katika kumuonyesha mwanaume ubora wa kuwa na mwanamke duniani katika hali zote. Kwa hiyo tunapokutana pamoja kina mama ni katika kufanya majumuisho ya pamoja kuona ni kwa namna gani tunaweza kupeleka gurudumu hili la maendeleo kwa taifa letu. Umezungumzia majumuisho mkiona una una una, una, una lenga kipi hasa katika haya ambayo we umeamua kuyaita majumuisho? Okay. Nasema majumuisho kwa sababu sherehe hizi za siku ya leo ni siku ya kilele ilianza takriban wiki iliyopita siku moja moja tukifanya matukio mbalimbali bila mbali. leo sasa kidunia ni siku ya kilele kwa kina mama wote kujumuika pamoja kuithamini siku hii kuonyesha kwamba tuko pamoja katika kufanya mambo ya kimaendeleo lakini pia mambo ya kijamii Kumekuwa na juhudi kubwa ambazo zimefanywa tangu na tangu kuanzia siku yenyewe ambayo ilianzishwa juhudi hizo pia zikapokelewa katika mataifa mbalimbali na leo hii tunazungumzia wastani wa miaka zaidi ya moja na nane mpaka moja na tisa. Ukiangalia juhudi ambazo zimefanyika unadhani malengo yanaweza katimia kuweza kuwafanya wanawake kufika hapo ambako wengi mnaisia za namna hiyo Hakika inawezekana kwa sababu juhudi hizi zimeanza muda mrefu sana kule Marekani miaka tisa na ziliendelea mpaka pale ambapo umoja wa mataifa waliweza kuthamini kwamba kwa kweli mwanamke ana nafasi katika jamii tangu ilianzishwa miaka ya tisa na tano lakini vile vile mkutano mkuu ulipofanyika wa Beijing vile vile ndio ikatoa ile hamasa kubwa sana kwa kina mama na hata kina baba wakaona kweli thamani ya mwanamke na ukiangalia kutoka kipindi chote hicho ile thamani na ari ya kumthamini mwanamama imekuwa ikiongezeka katika ngazi zote kuanzia katika ngazi ya familia ngazi ya paka ngazi ya taifa mwanamama hapo nyuma alikuwa hashuriki katika mambo mengi ya kijamii zaidi ya shughuli za mwanamama za nyumbani lakini sasa hivi tunaona mwanamama huyu ana take part katika maeneo mengi ya kisiasa ya kibiashara ya kielimu na ndio maana mpaka sasa tuna viongozi wengi na mpaka leo hii kama unavyoona tuko pamoja dunia nzima kuiadhimisha siku hii kwa naona malengo yatatimia yatatimia japokuwa sio kwa haraka kwa taratibu kama ulivyosema ni miaka mia na mpaka sasa kwa hiyo ukiangalia nyuma mpaka leo hatua moja baada nyingine imekuwa ikifanyika na mpaka sasa tupaka tuna marais wa kina mama kwa hiyo ukiangalia ni kwamba malengo yatatimia na tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi malengo yamekuwa yakionekana kwa kiasi kikubwa sana akitimia Skostika umezungumza kwamba unahisi una, una malengo yatatimia lakini pia kuna, kuna baadhi ya vikwazo ambavyo watu wamekuwa wakivyainisha waki, kwamba vinachelewesha kufikia pale ambako watu wanapahitaji kufika. Kwa upande wenu mnaona kwamba vikwazo ni vipi hasa na ni kwa namna gani vinaweza vikapatiwa suluhisho na hatimaye kufikia pale ambako panastahili kufikwa? Okay kikozo kikubwa ninachokiona mimi ni mfumo dume ambao ulikuwa tangu na tangu sasa kwa sababu mfumo dume ulianza muda mrefu sana hatuwezi kuubadilisha kwa siku moja lakini
lakini mfumo huu dumo umeenda ukibadilika siku baada ya siku kwa sababu hata ukisoma katika maandiko matakatifu tangu enzizo hata mwanamke alikuwa haihesabiki katika hesabu lakini kwa sasa hivi imeenda ikibadilika taratibu na kwa sababu ni mfumo ambao ulikwepo tangu enzi hizo uwezo kubadilisha kwa muda mfupi sana ni hatua na mpaka sasa hivi nilivyosema hapo kabla kwamba mabadiliko yameenda yakionekana hatua kwa hatua pamoja ya kwamba ni changamoto kubwa sisi kita mama kwa sababu ndio tunaoelimisha jamii tunavyowalea watoto wetu wa kiume tangu wakiwa wadogo kwamba waweze kumthamini mwanaume watoto hao wanavukua ndio tutakuja kutengeneza baadaye generation ambayo itakuwa inamthamini zaidi mwanamke kuliko ilivyokuwa hapo kabla kwani hapo kabla sisi wana mama pia tulikuwa tunaelimisha jamii kumuonyesha mwanamama kwamba yuko chini na mwanaume yuko juu haimaanishi tunavyosema kwamba tuwe na haki sawa kwamba tuwe sawa na wanaume mwanaume atabaki kwa mwanamume mwanamke atabaki kwa mwanamke lakini ile usawa katika kufanya kazi usawa katika maamuzi na mambo mengine na usawa katika mwanamke kuonyesha kipaji chake ndio tunachokipigania hatua hiyo imeathirika na mfumo na mfumo huo hatuwezi kubadilisha kwa siku moja tunaenda taratibu tunaamini kabisa ipo siku kupitia kumuelimisha mtoto wa kiume basi mfumo huu utaenda ukibadilika na hatimaye tutafikia lile lengo ambalo tunalitaka kubadilisha mfumo umesema si kitu rahisi kwa kiwango hicho na moja ya vitu ambavyo vimekuwa vikilalamikiwa ni huu mfumo uh, mfumo dume kama ambavyo umewainisha ume iwe elimu ambayo inakwenda kwa, kwa katika jamii unadhani inatosha kumfanya aone mm-hmm. kwamba uh, huyu mtu ambaye ni naye ana haki hizi katika hili lazima awe hivi na mimi kama mwanaume bado tuna nafasi hii katika jamii um, siwezi kusema inatosha kabisa kwa sababu elimu kubwa ambayo mtoto anatakiwa kukua nayo ni ile elimu ya nyumbani elimu anayopewa na mama kwa hiyo ni jukumu letu pia sisi kina mama kwa kiasi kikubwa sana kubadilisha mfumo dume kwa maana ya kwamba nitakapomlea mtoto tangu mdogo kumuonyesha thamani ya mwanamke mtoto yule atakapokuwa akikutana na habari hizo shuleni katika elimu ambayo iko fomo ataona kwamba kitu ninachokisoma shuleni ni sawa sawa kabisa ambacho nimekisoma nyumbani kwa kufundishwa na mama yangu kwa kumheshimu dada yangu kwa kumheshimu mama yangu kwa kuona kwamba kazi anazozifanya dada na mimi naweza kuzifanya basi tukianzia hapo Ninaona kabisa tutaweza kupambana uh, swala la mfumo dume kuliko kutegemea zaidi elimu rasmi kwa maana elimu ya shule ambapo mtoto anachokisoma shuleni na anachokenda kukiona nyumbani ni vitu viwili tofauti sana kwa hiyo kwa namna hiyo naona pamoja na ugumu uliopo kwa sasa taratibu mwanamama huyu akielimisha umuhimu wake katika jamii Mwanamama huyu atenda kumuelimisha mtoto wake wa kiume na wa kike elimu hii nyumbani kwake basi malengo tutaweza kuyafikia. Kabla tujia, sija kuacha skola kuendelea na mambo mengine. Umezungumzia mfumo wa elimu ambao uanzie katika familia. Malezi yetu ile wamebadilika sana. Ndiyo. Kina mama, kina baba wote wanakimbizana kusaka shilingi. Watoto hawa wameachwa kwa badada wa nyumbani. Unadhani hii elimu inaweza ikaingia yeah. kwa kiwango hicho na hatimaye yeye kuona kwamba uh, atakiwi kujikita katika huo mfumo dume ambao tumekuwa tukiutaja. Kwa kweli kwa sasa kutokana na shughuli nyingi za kijamii ni kweli unavyosema kwamba uh, malezi kwa kiasi kikubwa yameachiwa na dada wa nyumbani. Lakini pamoja na shughuli zote haiondolei wazazi wajibu wa kumlea mtoto. Mzazi baba, mzazi mama wana wajibu namba moja wa kumlea mtoto yule. Kwa hiyo kisingizio cha kazi, kisingizio kwamba majukumu ni mengi, hii yote inatokana na kusahau wajibu wetu wa kwanza kama wazazi. Pamoja na kwamba ukijiuliza swali, tunafanya kazi ili iweje kwa ajili ya watoto waende shule, kwa ajili ya watoto wale wavae lakini sasa mtu yule anayemfanyia kazi simtamini kwa kiasi kile ambacho nastahili. Tunaona kwa tujafanya kitu ambacho tunatakiwa kukifanya. Pamoja na majukumu mengi hatupaswi kusahau wajibu wetu wa kwanza 
kama wazazi tangu tunapanga kupata mtoto na katika kumlea